Hey guys, welcome back. In this video, we the M34 smartphone software features and tips and tricks. Already in the smartphone the unboxing and charging test on the channel. You check the video and video check the video and check the check the video. So first one in the smartphone the software information we will see the settings open and we will see about phone phone. Software information out of the box we will Android 13 build one UI 5.1 version. So this is the latest one UI version. One UI 6 version update we will expect. Current time the phone is June month security update. We will see the channel the Telegram and the offer channel. Deals and the offer channel online the best deals on the regular update Panitruko. Interested are going on the Maragamangi on the joint Manikonga. So in the phone on the plastic lamek Panirkanga, back lame on the banger glossy and scratches on the attractor. Scratches avoid Pondrekagi on the smartphone on the bamboo wooden skin apply Panirkam. In the skin of the Maragamaki like a month of mention Managa. And French I learned the Namaka pre applied and the scratch card may Kudukamatanga. And gadget shield loaded scratch card on the apply Panirkam. Suppose Nigara on the skin or scratch card try Pondrekin. Link on the Akila description letter and channel affiliate link to them. check Pani Paranga. So, first one the calling features lend the path alarm. First one the dial pad open Monagaprama, moon dot rukum. You go on the settings click Pantranga. Settings click Panagaprama. Suppose you get a number block Panon and Sina, the block numbers Kula Peter, and the number type on the thing is save Panila. The recent dial list Liam and then you easier number block Panila. And call ID and spam protection on the thing enable Pani Dinga of Dina. What is the permission gecko? Once the enable Pani Mutsakaprama, number phone. Spam calls block Panilam. In the block all spam calls are going highly risk spam calls are going high risk scam calls on the select Panirica potential thread calls on the by default and block Panutron. As the Kaprama on the record calls Kulapona, the Kaprama auto record calls on the manable Panitron at Chikonga. Nama phone Guarakudia incoming calls, Ninga Panakudi outgoing calls Lame on the complete record as a start Pondro. Ninga Chora number call Pondri and Chikonga. Number call Panaka Kaprama on the moon dot click Panina in the stop record. Recording call and record call option on the Namakondro. So, in the Vandrama calls on the Isa record Panicla and calling line no super on a feature and then Patana. Once on the call Latin Manakapama, the corner of Patana or voice symbol on a card here Panga. If they click Pana on the voice focus on the Anago, three voice focus near disabled Panana, they simply on the Nigel tap Panina disabled item. So, in the voice focus feature Rekadana and advantage in Patana, Nama pays on both on the vocal frequency and the slider boost Pani, background noise and the slider suppress Panikuduko. So, overall. Calls on the slide and on the number enhance panic. So opposite the pace rang on the number audio and then a live clear a keko. So Adam Lithia put in the voice focus feature on the enable panigla. Adi Kadatha on the Samsung or Superana feature on the call background feature. The call background could on the Kaprama layout no option to come. Call Ungla Ginkam Yuarum Boda, Kunjo Ungla Perisa the Rinama, Kunjo Kutia compact at the Rinama of Dinra on the Ninga and the select panigla. And call background Rikapatila. So background images and videos on the number select panigla. Suppose Ninga or a call pan. If you have a call, you can set the background the current. So, I have the call background on the set. So, the call is the background. And in the call you can select the call background. So, select the images from the gallery. You select the call So, select from the gallery. You can select the images from the call background. You can select the contact. You can select the particular contact. You can select the image. 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 You can select ஒரு இன்கமிங் கால் வருது கால் அட்டன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நமக்கு வந்து ஒரு வைப்ரேஷன் இருக்கும் அதே மாதிரி வந்து வைப்ரேட் when கால் எண்ட்ஸ் நீங்க செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா கால் கட் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா வந்து நமக்கு ஒரு வைப்ரேஷன் வரும் பஸ் ஆர் டிராஃபிக்ல நம்ம டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சோ இந்த வைப்ரேஷன் வந்து நமக்கு ஹெல்ப் ஆகும் கால் கட் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கற மாதிரி ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் நமக்கு தெரியும் ப்ளே டோன் when கால் கனெக்ட்ஸ் கொடுத்துட்டீனா கால் அட்டன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா வந்து ஒரு பீப் சவுண்ட் கேக்கும் ப்ளே டோன் when கால் எண்ட்ஸ் நீங்க செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா வந்து கால் கட் ஆனதுக்கு அப்புறமா நமக்கு பீப் சவுண்ட் வரும் அலாம் வந்து இப்ப 5:00 ஓ கிளாக் செட் பண்றீங்க அந்த டைம் வந்து நீங்க கால் பேசிட்டு இருக்கீங்க கால் பேசிட்டிருக்க போய் வந்து உங்களுக்கு அலாம் சத்தம் கேட்கணும் அப்படி நினைச்சினா ஹலோ அலாம் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து நீங்க செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் பட் நமக்கு கொஞ்சம் டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கும் அது தேவையில்லை அப்படினா நீங்க டிசேபிள் பண்ணிக்கலாம் and அதுக்கு அப்புறமா வந்து கால் ரிங் டோன் चेंज பண்ணிக்கலாம் and கால் வைப்ரேஷன் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த பேட்டர்ன் இமே வந்து நம்ம மாத்திக்கலாம் and அப்படியே வந்து பேக் வந்தனா வைப்ரேட் வைல் ரிங்கிங் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா கால் வரும்போது வந்து நமக்கு ஃபோன் வைப்ரேட் ஆகும் கீபேட் டாப்ஸ்க்கு சவுண்ட் வேணுமா வேண்டாமான்றது வந்து நீங்க செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் and வைப்ரேட் ஃபார் கீபேட் டாப்ஸ் கீபேட்ல நம்பர் ஏதா டயல் பண்றப்போ நமக்கு வைப்ரேஷன் வேணுமா வேண்டாமான்றது செலக்
பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா வந்து ஆன்சர் அண்ட் என்டிங் கால்ஸ் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இதுக்குள்ள வந்து அதுக்கப்புறமா ரீட் காலர் நேம்ஸ் அலவு இருக்கு பாத்தீங்களா சோ ரொம்ப ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஃபீச்சர் நம்ம கால் வரும்போது யார் கால் பண்றாங்க அப்படின்னா அவங்க நேம் வந்து லவுடா ரீட் பண்ணி நம்ம கொடுத்துருவோம் சோ தட் அந்த கால் வந்து அட்டன் பண்ணலாமா வேணாமா அப்படின்ற வந்து நம்ம டிசைட் பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு டேபிள்ல சார்ஜ் பண்ணிருக்கோம் கொஞ்சம் போன்ல இருந்து டிஸ்டன்ஸா இருக்கும்போது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இது மறக்காம செக் பண்ணி பாருங்க ஆன்சர் ஆட்டோமேட்டிக்லி வந்து நீங்க எனபிள் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நார்மலா போன் இருக்கும் போது ஒரு ப்ளூடூத் டிவைஸ்ல நீங்க கனெக்ட் பண்ணிருக்கப்போ நீங்க ஒரு டூ செகண்ட் செக் பண்றீங்க அப்படின்னா அண்ட் டூ செகண்ட் நீங்க அட்டன் பண்ணல அப்படின்னா தேர்ட் செகண்ட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா கால் வந்து அட்டன் ஆயிடும் சில பேருக்கு வந்து இது கொஞ்சம் கடுப்பா இருக்கும் இது நீங்க செக் பண்ணி பாத்துக்கோங்க அண்ட் பிரஸ் வால்யூம் அப் டு ஆன்சர் இருக்கு பாத்தீங்களா இது எனபிள் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நமக்கு இன்கமிங் கால் வரும்போது அந்த வால்யூம் அப் பட்டன் வந்து நம்ம பிரஸ் பண்ணும்போது கால் வந்து அட்டன் ஆயிடும் அதே மாதிரி பிரஸ் சைட் கீ டு என் கால் கொடுத்துட்டீங்கன்னா பவர் பட்டன் இருக்கு பாத்தீங்களா கால் பேசி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா அந்த பவர் பட்டன் பிரஸ் பண்ணும்போது நம்ம கால் கட் ஆயிடும் ஸோ இதெல்லாமே வந்து உங்களுக்கு தேவைப்படுதுன்னா செக் பண்ணி பாருங்க அதுக்கப்புறமா குயிக் டிக்ளைன் மெசேஜஸ் இருக்கும் சப்போஸ் நீங்க ஏதாச்சும் ஒரு கால் வரும்போது நீங்களே வந்து கஸ்டம் மெசேஜுமே வந்து இங்கே செட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த கஸ்டம் மெசேஜ் செட் பண்ணிட்டு நீங்க பிளஸ் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா அந்த கஸ்டம் மெசேஜ் வந்துடும் சப்போஸ் கால் ஏதாவது வரும்போது இந்த குயிக் மெசேஜ் கொடுத்து வந்து நீங்க கால் டிக்ளைன் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறமா வந்து கால் டிஸ்பிளே வால் யூசிங் ஆப்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா ஸோ இது வந்து கால் உங்களுக்கு வரும்போது ஃபுல் ஸ்கிரீன்ல கால் வருமா அப்படின்றத பாத்துக்கோங்க வாட்ஸ்அப்பில் சாட் பண்ணிட்டு இருக்கப்போ சடனாக கால் வந்துருச்சுன்னா ஃபுல் ஸ்க்ரீன் வந்து கால் பாப் அப் வந்துடும் அதே மாதிரி வந்து ஸ்மால் பாப் அப் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா டாப் போர்ஷனில் மட்டும் ஒரு பாப் அப் வரும் மினி பாப் அப் கொடுத்துட்டீங்கன்னா ரொம்ப காம்பாக்டாக குட்டியாக இருக்கும் நமக்கு அண்ட் அதுக்கப்புறமா வந்து கீப் கால்ஸ் இன் பாப் அப் நீங்கள் எனபிள் பண்ணதுக்கு அப்புறமா கால்ஸ் வந்து நீங்கள் அட்டன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா கால் வந்து பாப் அப்லேயே இருக்கும் ஃபுல் ஸ்க்ரீன் போகாது அதுக்கப்புறமா வந்து அதர் கால் செட்டிங்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதுக்குள்ளே வந்துருங்க ஹைடு காண்டாக்ட்ஸ் வித் அவுட் நம்பர்ஸ் இருக்கும் இது தேவைப்பட்டதுன்னா நீங்கள் எனபிள் பண்ணிக்கோங்க ஷோ காலர் இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா கால் வரும்போது வந்து நமக்கு அந்த இன்ஃபர்மேஷன் காட்டும் எப்போ லாஸ்ட்டாக நம்ம பேசணும் அந்த டேட்ஸ் எல்லாமே அண்ட் ஷோ காண்டாக்ட்ஸ் நம்பர் இன் கால்ஸ் வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ காண்டாக்ட்ஸ் கூட போகும்போது அந்த நம்பர் வந்து நமக்கு காட்டும் ஸோ டிசேபிள் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நமக்கு வந்து அந்த நம்பர் காட்டாது ஸ்வைப் டு கால் அட் டெக்ஸ்ட் வந்து சாம்சங்கோட ஒரு சூப்பரான ஃபீச்சர் இது எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ காண்டாக்ட்ஸ் கூட போயிட்டீங்க காண்டாக்ட்ஸ்ல வந்து ரைட் ஸ்வைப் பண்ணோம் அப்படின்னா கால் போகும் அதே காண்டாக்ட் வந்து நீங்கள் லெஃப்ட் ஸ்வைப் பண்ணீங்கன்னா மெசேஜ் போகும் ரீசன்ட் கால் லிஸ்ட்லேயுமே வந்து நம்ம அந்த மாதிரி பார்த்துக்கலாம் ஸோ இது வந்து யூஸ்ஃபுல்லான ஃபீச்சர் சாம்சங்கோட ரொம்ப பழைய ஃபீச்சர் மறக்காம செக் பண்ணி பாருங்க வைஃபை காலிங் எனபிள் பண்ணதுக்கு அப்புறமா சப்போஸ் நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன் வந்து டவர் கம்மியாக இருக்கு அப்படின்னா நம்ம ஆல்ரெடி வந்து ஒரு வைஃபை நெட்ஒர்க்ல கனெக்ட் பண்ணிட்டு வைஃபை காலிங் எனபிள் பண்ணிட்டோம்னா கால்ஸ் எல்லாமே வந்து வைஃபை இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ணி வந்து நமக்கு அந்த கால்ஸ் மேக் பண்ணும் ஸோ தட் வந்து டவர் இல்லாத இடத்துல நமக்கு இது கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ வீட்டுக்குள்ள ஒரு இடத்துல வந்து நமக்கு சிக்னல் இல்லாதப்போ வைஃபை சிக்னல் மூலமா வந்து நமக்கு கால் பண்ணி கொடுக்கும் ஸ்பீட் டைல் நம்பர்ஸ்மே வந்து நம்ம எனபிள் பண்ணிக்கலாம் இதாவது நம்பர் வந்து நீங்க லாங் பிரஸ் பண்ணும்போது ஆட் வாய்ஸ் நம்பர் அப்படின்ற ஆப்ஷன் கேட்கும் ஸோ இப்போ வந்து நான் ஒரு நம்பர் கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துட்டேன் ஸோ நம்ம செட் பண்ண நம்பருக்கு வந்து லாங் பிரஸ் பண்ணும்போது அந்த நம்பருக்கு வந்து கால் போகும் சப்போஸ் வீட்டில் அம்மா அப்பா வீட்டில் அம்மா அப்பா நம்பர் வந்து நம்ம நம்பர் ஒன் ஆர் டூ அந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் நம்பரில் சேவ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா குயிக்காக வந்து நம்ம ஈஸியாக கால் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஹோம் ஸ்க்ரீன் ஃபீச்சர்ஸ் வந்து பார்த்துட்டு வந்துடலாம் ஹோம் ஸ்க்ரீன் லாங் பிரஸ் பண்ணுங்கள் லாங் பிரஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா செட்டிங்ஸ் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இந்த செட்டிங்ஸ் குள்ள போனதுக்கு அப்புறமா ஹோம் ஸ்க்ரீன் லே அவுட் இருக்கு பார்த்தீங்களா இது வந்து ஹோம் ஸ்க்ரீன் அண்ட் ஆப் ஸ்க்ரீன் வேணுமா இல்லை ஹோம் ஸ்க்ரீன் ஒன்லியான்னு பாருங்கள் ஹோம் ஸ்க்ரீன் ஒன்லி நீங்கள் செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா இந்த ஆப் டிரைவர் இருக்கு பார்த்தீங்களா இது எதுவுமே இருக்காது எல்லா ஆப்ஸுமே வந்து நமக்கு ஹோம் ஸ்க்ரீன்லேயே வந்துடும் அதுக்கப்புறமா வந்து ஆட் மீடியா பேஜ் டு ஹோம் ஸ்க்ரீன் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு பாத்தீங்களா இது நீங்க டிசேபிள் பண்ணிட்டீங்கன்னா லெஃப்ட் ஸ்வைப் பண்ணா வந்து கூகுள் டிஸ்கவர் பேஜ் ஓபன் ஆகாது அது ஒன்ஸ் நீங்க எனபிள் பண்ணிட்டீங்கன்னா லெஃப்ட் ஸ்வைப் பண்ணா வந்து நமக்கு அந்த கூகுள் டிஸ்கவர் பேஜ் வ
ஆட்டோ பிரைட்னஸ் பார் வந்து இந்த இடத்துல இருக்காது நம்ம ஃபுல்லாக ஸ்வைப் பண்ணதுக்கு அப்புறமா பாட்டமில் தான் இருக்கும் இந்த மூணு டாட் கிளிக் பண்ணிட்டு குயிக் பேனல் லேவுட் இருக்கும் இந்த குயிக் பேனல் லேவுட்டில் போயிட்டு பிரைட்னஸ் கண்ட்ரோல் இது வந்து ஷோ ஆல்வேஸ் கொடுத்துருங்க ஆல்வேஸ் கொடுத்துட்டு டன் கொடுத்துட்டீங்கன்னா சிங்கிள் டைம் நீங்கள் ஸ்வைப் பண்ணாலே வந்து நமக்கு அந்த பிரைட்னஸ் பார் மேலே வந்துடும் அதே மாதிரி வந்து அந்த குயிக் பேனல் லேவுட்டில் டிவைஸ் கண்ட்ரோல் அண்ட் மீடியா பட்டன் ஷோ ஆல்வேஸ் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா நமக்கு இந்த டிவைஸ் கண்ட்ரோல் மீடியா அவுட் புட் ரெண்டுமே வந்து இங்கே காட்டும் சப்போஸ் நீங்கள் வந்து ரெண்டு டிடபிள்யூஎஸ்மே வந்து ஃபோனில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா இந்த மீடியா அவுட் புட்டில் போயிட்டு எந்த டிடபிள்யூஎஸ் வந்து பிரைமரியா நீங்க அந்த டைம் சூஸ் பண்ணுமோ அதை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் டிடபிள்யூஎஸ் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கப்பயே வந்து நீங்க திஸ் போன் செலக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா போனோட ஸ்பீக்கர்ல தான் அந்த ஆடியோ நம்ம கேட்கும் இந்த நோட்டிபிகேஷன் ட்ராயர் இதுல வந்து நீங்க அடிஷனலா ஏதாச்சும் ஒரு பட்டன் சார்ட் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா பிளஸ் ஆப்ஷன் இருக்கும் இந்த பிளஸ்ல போயிட்டீங்கன்னா மேல வந்து நமக்கு அடிஷனல் ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க செக்யூர் ஃபோல்டர் வந்து டேரக்டா நீங்க நோட்டிபிகேஷன் பேனல் இருந்து ஆக்சஸ் பண்ணணும்னா அதை லாங் ப்ரெஸ் பண்ணி ட்ராக் பண்ணி கீழே கொண்டு வந்தீங்கன்னா அந்த ஃபீச்சர் வந்து நம்ம கீழே கொண்டு வந்துடலாம் ஸோ இங்க இருந்து நீங்க டேரக்டா வந்து ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு எப்படி கன்வீனியன்டா இருக்கும் அந்த மாதிரி வந்து நீங்க இங்கே வந்து அரேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க ஸோ எடிட் பட்டன்ஸ் ஒன்ஸ் நீங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு அப்படியே லாங் ப்ரெஸ் பண்ணி கொஞ்சம் லெஃப்ட் எடுத்துட்டு போனீங்கன்னா அந்த ஐக்கவுன் வந்து லெஃப்ட் பட்டன் போயிடும் ஸோ அந்த பொசிஷன் வந்து நம்ம ஈஸியாக சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் நோட்டிபிகேஷன் பேனல் ஸ்வைப் டவுன் பண்ணிட்டு மூணு டாட் கிளிக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஸ்டேட்டஸ் பார்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸ்டேட்டஸ் பார்க்குள்ளே போனதுக்கு அப்புறமா ஷோ நோட்டிஃபிகேஷன் ஐக்கான் இருக்கு பார்த்தீங்களா சப்போஸ் நம்ம ஃபோனுக்கு வந்து ஏதாவது நோட்டிஃபிகேஷன் வந்ததுன்னா இந்த டாப்பில் வந்து ரெண்டு நோட்டிஃபிகேஷன் தான் கட்டுது இது த்ரீ மோஸ்ட் ரீசன் கொடுத்துட்டீங்கன்னா அந்த மூணு ஐக்கான் மட்டும் தான் காட்டும் ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் செலக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா வரிசையாக வந்து நமக்கு ஒரு அஞ்சு ஆறு ஆப்பில் இருந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வந்தாலுமே வந்து எல்லா ஐக்கானுமே வந்து நமக்கு மேலே காட்டும் ஸோ நான் இது வந்து மூணு செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் ஷோ பேட்ரி பர்சன்டேஜ் வந்து நம்ம எனபிள் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா பேட்ரி பர்சன்டேஜ் மேலே காட்டும் சப்போஸ் உங்களுக்கு தேவையில்லை அப்படின்னா டிசபிள் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் ஹிஸ்டரி வந்து நீங்கள் மறக்காம எனபிள் பண்ணிக்கோங்க சப்போஸ் ஏதாச்சும் ஒரு நோட்டிபிகேஷன் வருது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்வைப் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கூட நோட்டிபிகேஷன் ஹிஸ்ட்ரியில் போயிட்டு என்னென்ன ஆப்ல இருந்து என்ன நோட்டிபிகேஷன் வந்திருக்கு அப்படின்ற வந்து நம்ம டீடெயில பாத்துக்கலாம் அண்ட் இப்போ இந்த ஸ்டேட்டஸ் பார்க்குள்ள போயிடுங்க ஃபுளோட்டிங் நோட்டிபிகேஷன் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இதுக்குள்ள வந்து பபிள்ஸ் ஆர் ஸ்மார்ட் பாப் யூன் காட்டும் பபிள்ஸ் நம்ம செலக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஏதாச்சும் ஒரு நோட்டிபிகேஷன் வருது அப்படின்னா நம்மளுக்கு அந்த பபிள் ஃபார்மேட்ல கீழே அனிமேஷன் காட்டுது பாத்தீங்களா அந்த ஃபார்மேட்ல வரும் ஸ்மார்ட் பாப் அப் வியூ அப்படின்றப்போ நம்ம குட்டி ஒரு பாப் அப்ல வரும் அதை கிளிக் பண்ணும்போது நமக்கு அது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் எந்த ஆப்ல இருந்து நோட்டிபிகேஷன் வந்து நமக்கு அந்த மாதிரி வேணும் அப்படின்ற வந்து நம்ம இங்க இருந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் பபிள்ஸை வந்து நமக்கு பாக்குறதுக்கு நல்லா இருக்கும் பட் உங்களுக்கு எப்படி பிடிச்சிருக்கோ அந்த மாதிரி வந்து நீங்க நோட்டிபிகேஷன் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் நோட்டிபிகேஷன் ரிமைண்டர் ஒரு ஆப்ஷனபிள் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா சப்போஸ் ஏதாவது ஒரு நோட்டிபிகேஷன் நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டா கூட செட் பண்ண டைமுக்கு வந்து திருப்பி வந்து நமக்கு ரிமைண்டர் வந்துட்டே இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு நோட்டிபிகேஷன் வந்திருக்குன்ற மாதிரி நமக்கு ஒரு ரிமைண்டர் வந்து போனுக்கு வந்துட்டு இருக்கும் இப்ப இந்த நோட்டிபிகேஷன் பேனல் வந்து கீழே ஸ்வைப் பண்ணதுக்கு அப்புறமா செகண்ட் பவர் பட்டன் இருக்கு பாத்தீங்களா இதை செலக்ட் பண்ணுங்க இங்க சைட் கீ செட்டிங்ஸ் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இந்த சைட் கீ செட்டிங்ஸ் குள்ள போயிட்டு இந்த பவர் கீ வந்து நம்ம கஸ்டமைஸ் பண்ணலாம் இதை நம்ம எனபிள் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க பை டிஃபால்ட்டா நம்ம குயிக் லான்ச் கேமரா இருக்கு பவர் பட்டன் டபுள் டைம் டேப் பண்ணா வந்து நமக்கு டேரக்டா கேமரா ஆப் வந்து ஓப்பன் ஆயிடும் பட் அதே வந்து டேரக்டா நீங்க சாம்சங் ஆப் வாலெட் குள்ள போகணுமா இல்ல வேற ஏதாவது ஆப் வந்து நீங்க ட்ரிகர் பண்ணுவோம் எப்படி ஆனாலும் வந்து நீங்க செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் சோ உங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி வந்து இந்த பவர் பட்டனை வந்து நீங்க கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இப்போ வந்து நம்ம செட்டிங்ஸ் ஓபன் பண்ணிக்கலாம் இந்த செட்டிங்ஸ்ல வந்து சவுண்ட் அண்ட் வைப்ரேஷன் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இதுக்குள்ள வந்துருங்க இங்க டெம்பரரி மியூட் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் சாம்சங் ஒரு ஒன் ஆஃப் தி சூப்பரான ஃபீச்சர் நிறைய பேர் வந்து போன் ஏதாவது வெளில போகிறோம் ஏதாவது மீட்டிங்கில் இருக்கும் அப்படின்றப்போ வந்து நம்ம ஃபோனை மியூட் பண்ணுறோம் திருப்பி அந்த மியூட்டில் வந்து அன்மியூட் பண்ண மறந்துடுவோம் ஸோ இந்த டெம்பரரி மியூட் எனபிள் பண்ணிட்டு மியூட் ஃபார் டைம் இருக்குது பார்த்தீங்களா நீங்கள் ஒன் ஹவர் டூ ஹவர்னு செலக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதில் நீங்கள் செட் பண்ண டைமுக்கு அப்புறமா வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபோன் வந்து அன்மியூட் ஆகி நார்மல் மோ
ஸோ அந்த டெலிகிராமில் என்ன மெசேஜ் வந்திருக்கோ அந்த மெசேஜ் டீட்டெயில்ஸுமே வந்து நம்ம இங்கேருந்து பார்த்துக்கலாம் நோட்டிஃபிகேஷன் பாப்அப் ஸ்டைல் வந்து உங்களுக்கு ப்ரீஃபாக வேணுமா இல்லை டீட்டெயில்டாக வேணுமான்றது வந்து இங்கேருந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் எட்ஜ் லைட்டிங் ஸ்டைல் இருக்குது பார்த்தீங்களா நோட்டிஃபிகேஷன் வரும்போது நமக்கு அதை சுற்றி வந்து ஒரு ஒளியோட்டம் மாதிரி வரும் பபுள் செலக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கீழே பபுள் ஃபார்மேஷன் வந்துருக்கு பாருங்கள் ஹார்ட் செலக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஹார்ட் மாதிரி வரும் ஸோ இது பார்க்குறதுக்கும் வந்து நல்லாயிருக்கும் அதுக்கப்புறமா வந்து இப்போ நம்ம டிஸ்பிளே ஃபீச்சர்ஸ் வந்து பார்த்துட்டு வந்துடலாம் ஸோ ஃபோன் செட்டிங்ஸ் ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறமா டிஸ்பிளேனு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இந்த டிஸ்பிளேக்குள்ளே வந்துருங்க பை டிஃபால்ட்டாக வந்து இப்போ லைட் மோடில் இருக்கு டார்க் மோடு வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இது ஒரு அமலட் டிஸ்பிளே ஸ்மார்ட் ஃபோன் ஸோ பிளாக் எல்லாமே வந்து நமக்கு கொஞ்சம் பியூராக இருக்கும் ஸோ எந்த இடத்துல எல்லாமே வந்து பிளாக் இருக்கும் அந்த இடத்துல டயோடு வந்து கம்ப்ளீட் ஆஃப் ஆகிடும் ஸோ தட் நமக்கு வந்து அந்த பேட்ரி பேக்கப் இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராகவும் இருக்கும் பட் உங்களுக்கு எப்படி கன்வீனியன்ட்டாக இருக்கும் அந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் இப்போ டார்க் மோட் செலக்ட் பண்ணிட்டேன் டார்க் மோட்ல வந்து நம்ம கஸ்டமைஸும் பண்ணிக்கலாம் டார்க் மோட் செட்டிங்ஸ் குள்ள போயிட்டு டேர்ன் ஆஸ் ஷெடில் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா கஸ்டம் ஷெடில் டைம் வந்து நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பைடிஃபால்ட்டாக வந்து செவன் பிஎம் டு செவன் ஏஎம் இருக்கு நைட்டு செவன் பிஎம் வந்து மார்னிங் செவன் ஏஎம் வரைக்கும் டார்க் மோட் வந்து நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அனபிள் ஆகிடும் அதுவே வந்து சன்செட் டு சன்ரைஸ் அப்படின்னா ஈவினிங் டு மார்னிங் வந்து நமக்கு சேஞ்ச் ஆகிடும் அதுக்கப்புறமா அடாப்டிவ் பிரைட்னஸ் வந்து நீங்கள் எனபிள் பண்ணிட்டீங்கன்னா சுச்சுவேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து அந்த ஸ்க்ரீன் பிரைட்னஸ் வந்து நமக்கு சேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்கும் மோஷன் ஸ்மூத்னஸ் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி ஹெட்ஸ் ரஃபஸ் ஹேட் வந்து இந்த ஃபோன் சப்போர்ட் ஆகும் ஸோ ஹையில் வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா ஒன் டுவெண்ட்டில் ஒர்க் ஆகும் ஸ்டாண்டர்ட் செட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா சிக்ஸ்டி ஹெட்ஸில் வந்து நமக்கு ஒர்க் ஆகும் நீங்கள் வெளில இருக்கும்போது ஃபோனோட சார்ஜ் கம்மியாக இருக்குது வீட்டுக்கு போகிற வரைக்கும் சார்ஜ் வேணும் அப்படின்னு நினச்சினா அந்த மாதிரி டைம் வந்து நீங்கள் ஒன்று பவர் சேவிங் மோட் எனபிள் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஸ்க்ரீன் ரஃபஸ் ஹேட் வந்து கம்மி பண்ணி வச்சுக்கலாம் யூஸ் பண்ணும்போது ஃபோனே வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஒரு சில டைம் வந்து ரொம்ப லேக் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த டைம் வந்து நீங்கள் ஸ்டாண்டர்ட் செட் பண்ணி கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு எதாவது இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தெரியும் அதுக்கப்புறமா ஐ கம்ஃபர்ட் ஷீல்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா நார்மலாக நம்ம ஃபோனில் ப்ளூ லைட் ஃபில்டர்னு சொல்லுவோம் பார்த்தீங்களா சாம்சங்கில் வந்து ஐ கம்ஃபர்ட் ஷீல்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா கஸ்டமில் இருக்கு இது வந்து அடாப்டிவ் செட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஃபோனோட டைம் இருக்குது பார்த்தீங்களா டைம் கேற்ற மாதிரி வந்து ஸ்க்ரீனோட டெம்பரேச்சர் வந்து சேஞ்ச் பண்ணும் பட் நைட் டைமில் ரூமில் வந்து லைட் இல்லாத டைமில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் வாமாக யூஸ் பண்ணுங்கள் வாமாக யூஸ் பண்ணும்போது ஐக்கு வந்து அந்தளவுக்கு ஸ்டெயின் அதிகமாக இருக்காது அதுவே வந்து நீங்கள் கலர் டெம்பரேச்சர் ரொம்ப கம்மி பண்ணிட்டீங்க ரொம்ப கூலாக யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ப்ளூ லைட் எமிஷன் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் ஐக்கு ஸ்டெயின் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக கொடுக்கும் ஸோ ரொம்ப வாமாக செட் பண்ணுறதுனால ஐக்கு வந்து அந்தளவுக்கு ஸ்டெயின் இருக்காது கஸ்டம் நீங்கள் செட் பண்ணிவிட்டு நீங்களே வந்து மேனுவலாக உங்களுக்கு எப்படி கன்வீனியன்ட்டாக இருக்கும் அந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் தென் வந்து ஸ்க்ரீன் மோடு ஒன்று இருக்கும் இந்த ஸ்க்ரீன் மோடு வந்து பை டிஃபால்ட்டாக நான் வந்து விவேட்டில் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் நேச்சுரல் செட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா கலர்ஸ் நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஃபேடடாக இருக்கும் டல் அடிச்ச மாதிரி இருக்கும் பட் அதுவே வந்து நம்ம விவிட் செட் பண்றோம் அப்படின்னா டிஸ்பிளேல நம்ம பார்க்கக்கூடிய விஷயம் அந்த ஐகான்ஸ் எல்லாமே வந்து இன்னும் நல்லா கலர்ஃபுல்லா தெரியும் நமக்கு அண்ட் ஃபாண்ட் சைஸ் அண்ட் ஸ்டைல் இருக்கு பாத்தீங்களா ஸோ இங்க வந்து நீங்க ஃபாண்ட் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் டவுன்லோட் ஃபாண்ட் குள்ள போயிட்டு அடிஷனலா உங்களுக்கு வேற ஏதாவது ஃபாண்ட் தேவைப்பட்டதுனால வந்து நீங்க சாம்சங் கேலக்சி ஸ்டோர் வழியா நீங்க அடிஷனல் ஃபாண்ட்ஸ் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் போல்டு ஃபாண்ட் நீங்க எனபிள் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ஃபாண்ட் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் போல்டா இருக்கும் வீட்ல யாராவது பெரிய உங்களுக்கு நீங்க தரணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா போல்ட் ஃபாண்ட் எனபிள் பண்ணி ஃபோன் கொடுக்கும் போது உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கன்வீனியன்டா இருக்கும் யூஸ் பண்றதுக்கு அண்ட் ஃபாண்டோட சைஸ் வந்து பாட்டம் வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா வந்து ஸ்க்ரீன் ஜூம்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இந்த ஸ்க்ரீன் ஜூம்ல வந்துட்டு ஃபுல் ஜூம் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்க பார்க்கக்கூடிய கண்டென்ட் எல்லாமே வந்து இன்னும் ஜூம் டீனா காட்டும் உங்களுக்கு அதுக்கப்புறமா வந்து கேமரா கட் அவுட் இருக்கு பாத்தீங்களா எந்த ஆப்க்கு வந்து உங்களுக்கு கேமரா கட் அவுட் தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறீங்களோ ஹை கேமரா கட் அவுட் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா மேல வந்து நம்ம கம்ப்ளீட்டா ஒரு பார் வந்துடும் ஸோ இப்ப வந்து அமேசான் நான் ஓபன் பண்ணி காட்டுறேன் அமேசான் ஓபன் பண்றப்ப நமக்கு ஒரு மேல பார் வந்துருச்சு அண்ட் ஸ்க்ரீன் டைம் அவுட் வந்து உங்களுக்கு தேவையான டைம் வந்து நீங்க செலக்ட் பண்ணலாம்
ஸோ எனக்கு எப்படி தேவையோ அந்த மாதிரி வந்து நான் அந்த ரெக்டாங்கலாக வந்து அந்த ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமா வந்து டாஸ்க் வெதர் ரிப்போர்ட்டு டூல்ஸ் ரிமைண்டர் கிளிப் போர்ட் நிறைய ஃபீச்சர் இருக்குது ஸோ எச் பேனல் வந்து உங்களுக்கு தேவையான மாதிரி கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி வந்து லெஃப்ட் ஸ்வைப் பண்ணாலுமே வந்து நம்ம அதை பார்த்துக்கலாம் அண்ட் இன்னொரு வாட்டி லெஃப்ட் ஸ்வைப் பண்ணாலுமே வந்து நம்ம என்ன ஆட் பண்ணியிருக்கோமோ அதெல்லாமே இருக்கும் அண்ட் காம்பஸ் ஆக்சஸ் வந்து நீங்கள் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா காம்பஸ் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் லொக்கேஷன் வந்து நம்ம பார்த்துக்கலாம் அண்ட் நீங்கள் வந்து டேக் ஸ்க்ரீன்ஷாட் வீடியோ ஸ்கிரீன் ரெக்கார்டு அலாம் செட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி நிறைய டூல்ஸ் வந்து நம்ம இங்கேருந்து ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எஜ் பேனல் உங்களுக்கு எது தேவையோ அதை வந்து நீங்கள் இங்கேருந்து ஆக்சஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒன்ஸ் எஜ் பேனல்குள்ளே போயிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ ஆப்ஸ் வந்து நீங்கள் கஸ்டமைஸ் பண்ணணும்னு வச்சு நீங்கள் பென்சில் ஐக்கான் இருக்கும் இதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக உங்களுக்கு எந்த ஆப் தேவையோ அதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ட்ராக் பண்ணி இந்த பக்கம் கொண்டு வந்தீங்கன்னா போதும் அந்த ஆப் வந்து செலக்ட் ஆகிடும் பட் அந்த ஆப் வந்து உங்களுக்கு தேவையில்லைன்னு நினச்சிங்கன்னா மைனஸ் செலக்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா அந்த ஆப் வந்து வெளியில் போயிடும் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஆப்ஸ் எல்லாமே வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி எச் பேனலில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்த டிஸ்பிளே செட்டிங்ஸில் வந்து எச் பேனல் கீழே நேவிகேஷன் பார் இருக்கும் இந்த நேவிகேஷன் பார்க்குள்ளே வந்ததுக்கப்புறமா நான் இப்போ கரண்ட்டாக வந்து பட்டன் மோடு யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸ்வைப் கெஸ்டர் அவன் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸ்வைப் கெஸ்டர் யூஸ் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப கடினமான விஷயம் இல்லை சிம்பிளாகவே வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் கீழே வந்து நம்ம மேலே நம்ம ஒரு சிங்கிள் டைம் ஸ்வைப் பண்ணோம் அப்படின்னா ஹோம் ஸ்க்ரீன் போயிடும் ஒரு பேஜில் இருக்கும்போது நீங்கள் பேக் போனோம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ரைட்லேருந்து லெஃப்ட் ஸ்வைப் பண்ணால் பேக் போவீங்க அதே மாதிரி வந்து லெஃப்ட்லேருந்து ரைட் ஸ்வைப் பண்ணாலுமே வந்து நீங்கள் பேக் வந்துருவீங்க டேரெக்டாக வந்து நீங்கள் வெளியில் வரணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கீழேருந்து மேலே ஸ்வைப் பண்ணிங்கன்னா வெளில வந்துடலாம் டபுள் டைம் ஸ்வைப் பண்ணிங்க அப்படின்னா எக்ஸிட் பண்ணிடலாம் அண்ட் ஸ்வைப் கஸ்டருக்குள்ளே போயிட்டு மோர் ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸ்வைப் ஃப்ரம் பாட்டம் நீங்கள் கொடுத்துட்டீங்கன்னா பாட்டம்லேயே வந்து மூணு ஆப்ஷன் மாதிரி வந்துடும் நமக்கு அந்த பட்டன் மாதிரி தான் கீழே வந்து நீங்கள் ஸ்வைப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் லெஃப்ட் பட்டனை வந்து நம்ம சிங்கிள் டைம் மேலே ஸ்வைப் பண்ணால் ரீசெண்ட் ஆப்ஸ் போயிடலாம் ரைட் சைடில் இருக்கிறது நம்ம ஸ்வைப் பண்ணோம் அப்படின்னா பேக் வந்துடலாம் சென்ட்ராக இருக்கிறது வந்து நம்ம ஸ்வைப் பண்ணால் ஹோம்க்கு வந்துடலாம் உங்களுக்கு எப்படி கன்வீனியன்ட்டாக இருக்கும் அந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் ஸ்வைப் கெஸ்டர் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் கெஸ்டர் ஹிண்ட் வந்து நீங்கள் எனபிள் பண்ணிட்டீங்கன்னா கெஸ்டர் ஹிண்ட் வந்து நம்ம லைட்டாக ஸ்வைப் பண்ணும்போதே வந்து ப்ரீவியஸாக நம்ம என்ன ஆப் யூஸ் பண்ணோமோ அந்த ஆப்க்கு வந்து டேரெக்டாக போயிடலாம் கெஸ்டர் மோடு வந்து உங்களுக்கு டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குன்னா பட்டன் மோடுமே வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட்டன் ஆர்டர் வந்து நம்ம கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம் பை டிஃபால்ட்டாக வந்து நமக்கு பேக் வந்து லாஸ்டில் இருக்கும் அந்த பேக் பட்டன் வந்து நம்ம ஃப்ரெண்ட்டாகவும் வந்து மாற்றிக்கலாம் ஸோ அந்த பட்டன் வந்து நமக்கு ரீ அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துரும் அதுக்கப்புறமா வந்து ஆக்சிடென்டல் டச் ப்ரொடக்ஷன் நீங்கள் எனபிள் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஃபோன் வந்து பாக்கெட்டில் வைக்கும்போது அந்த மிஸ் டச் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு நமக்கு ஹெல்ப் ஆகும் டச் சென்சிட்டிவிட்டி எதுக்காக அப்படின்னா நீங்கள் டெம்பர்ட் கிளாஸ் இல்லை ஸ்க்ராச் கார்டு எதாவது போட்டு ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்றப்போ நம்ம டச் ரெஸ்பான்ஸ் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் பட் இதெல்லாம் எனபிள் பண்றதுனால பேட்டரியை வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக ட்ரெயின் ஆகும் அது வந்து பார்த்துக்கோங்க அண்ட் ஷோ சார்ஜிங் இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா சார்ஜர் நம்ம கனெக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இவ்வளோ நேரத்துக்குள்ள ஃபோன் சார்ஜ் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம காட்டும் அண்ட் ஸ்க்ரீன் சேவர் சார்ஜ் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு தேவையா இல்லையா அப்படின்ற வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க அண்ட் இப்போ வந்து நீங்கள் செட்டிங்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க செட்டிங்ஸில் வந்து பேட்டரின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் பேட்டரிக்குள்ளே வந்துருங்க ஸோ இங்கே வந்து நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கும் பவர் சேவிங் குள்ளே போனதுக்கப்புறமா வந்து இங்கே வந்து அடாப்டிவ் பவர் சேவிங் ஆப்ஷன் இருக்கும் இதை நீங்கள் எனபிள் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்கள் யூசேஜ் பேட்டன் லேர்ன் பண்ணி வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து பவர் சேவிங் வந்து நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து எனபிள் பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ அது வந்து மோஸ்ட்டாக நீங்கள் எனபிள் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அண்ட் ரெகுலர் பவர் சேவிங் மோடு வந்து ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறமா இங்கே வந்து நமக்கு இந்த பவர் சேவிங் மோடில் என்னெல்லாம் வந்து ஆஃப் பண்ணணும் அப்படின்ற ஆப்ஷன் வந்து இங்கே இருக்கும் ஸோ ஃபைவ் ஜி வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம் டிஸ்பிளே பிரைட்னஸ் வந்து கம்மி பண்ணும் அண்ட் சிபியோட ஸ்பீடு அண்ட் ஏஓடி இதெல்லாத்தையும் வந்து ஆஃப் பண்ணி வச்சிடும் அண்ட் லிமிட் ஆப்ஸ் அண்ட் ஹோம் ஸ்க்ரீன் நீங்கள் எனபிள் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா மேக்ஸிமம் பவர் சேவிங் மோடு அது ஸோ பேக்ரவுண்ட் ஆக்டிவிட்டி கம்ப்ளீட்டாக வந்து நமக்கு ஸ்டாப் பண்ணிவிடும் ஹோம் ஸ்க்ரீன் வந்து ஒரு சில ஆப்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கும் அதையுமே வந்து நான் அனுப
ப்ரோடக்ட் பேட்டரி ஆஃப் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஃபுல் சார்ஜ் ஆகிடும் அதுக்கப்புறமா அப்படியே ஸ்க்ரால் டவுன் பண்ணி கீழே வந்தீங்கன்னா சார்ஜிங் செட்டிங்ஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இந்த ஒன் யூஐ சிக்ஸ்க்கு அப்புறமா வந்து இது எல்லாத்தையுமே வந்து தனித்தனியாக பிச்சு போட்ட மாதிரி இருக்கு ஸோ அடிஷ்னல் பேட்டரி செட்டிங்ஸ் குழியே வந்து நமக்கு எல்லா ஆப்ஷனுமே இருக்கும் ஸோ இப்போ தனித்தனியாக வந்து அவைலபிளாக இருக்குது இங்கே வந்து ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் வந்து டிசேபிள் பண்ணிட்டிங்கன்னா டென் வாட்டில் தான் சார்ஜ் ஆகும் ஸோ ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் எனபிள் பண்ணும்போது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வாட் வரைக்குமே வந்து இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் சார்ஜிங் சப்போர்ட் இருக்குது சாம்சங்கோட டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வாட் சார்ஜர் யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம சீக்கிரமாக வந்து சார்ஜ் ஆகும் அண்ட் பேட்டரி இன்ஃபர்மேஷன் குள்ளே போனீங்கன்னா பேட்ரி ஸ்டேட்டஸ் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே வந்து நம்ம பார்த்துக்கலாம் அண்ட் அப்படியே வந்து நீங்கள் பேக் வந்துருங்க பேக் வந்ததுக்கப்புறமா வால் பேப்பர் அண்ட் ஸ்டைல் ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ சேஞ்ச் வால் பேப்பர்ஸ் குள்ளே போய்ட்டு ஃபீச்சர் வேணுமா இல்லை கேலரி வேணுமா கிராஃபிக்கல் கலர்ஸ் இந்த வால் பேப்பர் சர்வீசஸ் இருக்குது நம்ம இதை வந்து ஆஃப் பண்ணி வச்சிருப்போம் இது ஆன் பண்ணும்போது வால் பேப்பர் நமக்கு அந்த லாக் ஸ்க்ரீன்லேயுமே வந்து சேஞ்ச் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ இதுவுமே வந்து நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க தேவையான வால் பேப்பர்ஸ் வந்து நீங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து நீங்க பேக் வந்தீங்கன்னா கலர் பேலட் இருக்கு பாத்தீங்களா இது வெடிஃபால்ட்டா வந்து ஆஃப்ல இருக்கு ஒன்ஸ் வந்து நம்ம எனபிள் பண்ணும்போது போனோட தீம் கேத்த மாதிரி வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து டிசைன் சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ நான் இப்போ வந்து இந்த வால் பேப்பர் பேசிக் கலர்ஸ் வந்து நான் இப்போ க்ரீன் கலர் செட் பண்ணிட்டு அப்ளை கொடுத்துட்றேன் ஸோ இப்போ மேலே வந்து கீழே ஸ்வைப் பண்ணும்போது இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் பேனல்லாம் இருக்குது பார்த்திங்களா இதுவே வந்து நமக்கு அந்த க்ரீன் கலரில் சேஞ்ச் ஆகிடும் டயல் பேட் ஓப்பன் பண்ணாலுமே வந்து இங்கே நமக்கு க்ரீன் கலரில் காட்டும் வால் பேப்பருக்கு ஏற்ற மாதிரி கலர்ஸ்மே வந்து நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் இப்போ இந்த ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து செலக்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஸோ வால் பேப்பர் நம்ம என்ன கலரில் செட் பண்ணியிருக்கோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து ஸோ நோட்டிஃபிகேஷன் பேனல் கலர் டயல் பேட் கலர் எல்லாமே வந்து நமக்கு சேஞ்ச் ஆகும் கலர் பேலட்டுமே வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரியுமே வந்து நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த கலர் வந்து நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் நமக்கு ஓவரால் அந்த யூஐலேயே வந்து அந்த கலர் சேஞ்ச் ஆகிடும் செட்டிங்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டேன் செட்டிங்ஸ் ஹோம் பேஜில் நமக்கு எப்போவுமே கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் உள்ளே போகும்போது வந்து நமக்கு கம்ப்ளீட்டாக வந்து அந்த நீங்கள் செலக்ட் பண்ண கலர்ஸ்க்கு வந்து சேஞ்ச் ஆகிடும் அதுக்கப்புறமா வந்து டிம் வால் பேப்பர் வென் டார்க் மோடிஸ் ஆன் இருக்கு இதை நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா வால் பேப்பர் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பிரைட்டராக இருக்கும் அதை எனபிள் பண்ணும்போது வால் பேப்பர் வந்து கொஞ்சம் டிமான மாதிரி இருக்கும் அண்ட் தென் வந்து பேக் வந்துட்டிங்கன்னா தீம்ஸ் ஆப்ஷன் இருக்கு கேலக்ஸி தீமில் போயிட்டு நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஃபோனுக்கு தேவையான தீம்ஸ் வந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரீ தீம்ஸ்மே வந்து நமக்கு அவைலபிளாக இருக்கும் ஸோ டாப்பில் போயிட்டு இங்கே ஆல் இருக்குது பார்த்திங்களா அதுக்கு பதிலாக ஃப்ரீ நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஃப்ரீ அவைலபிளாக இருக்க தீம்ஸ் எல்லாமே வந்துடும் ஸோ இங்கேருந்து உங்களுக்கு தேவையான தீம்ஸ் வந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் தீம்ஸ் மட்டும் இல்லை நம்ம வால் பேப்பர்ஸ் அந்த ஃபோனில் இருக்கக்கூடிய ஐகான் பேக்மே வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஏஓடியோட கிளாக் ஃபேஸ்மே வந்து நம்ம இங்கேருந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அடிஷ்னலாக தேவைப்படுறது இந்த டாப்பில் போயிட்டு அதே தான் ஃப்ரீக்கு செலக்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ ஃப்ரீ கிளாக் ஃபேஸ் எல்லாமே வந்துடும் ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி வந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் தென் லாக் ஸ்க்ரீனுக்குள்ளே வந்துருங்க லாக் ஸ்க்ரீனில் வந்து ஸ்க்ரீன் லாக் டைப் வந்து ஒரு வேலை வந்து நீங்கள் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் வந்து செட் பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்கள் பேட்டர்ன் யூஸ் பண்ணுறீங்களா பாஸ்வேர்ட் யூஸ் பண்ணுறீங்களா அதை வந்து செட் பண்ணிவிடுங்க ஸோ உள்ளே போனதுக்கப்புறமா பயோமெட்ரிக்ஸில் வந்து ஃபிங்கர் பிரிண்ட் இருக்குது பார்த்திங்களா அதை வந்து நீங்கள் எனபிளாக டிசபிள் பண்ணிக்கலாம் வேறு ஏதாவது பாஸ்வேர்ட் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணணுனாலுமே வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஃபேஸ் அண்ட் லாக் சப்போர்ட் இருக்கு அண்ட் செக்யூர் லாக் செட்டிங்ஸ் குள்ளே போனதுக்கப்புறமா நீங்கள் பேட்டர்ன் யூஸ் பண்ணுறீங்க பார்த்திங்களா அந்த பேட்டர்ன் வந்து விசிபிளாக வேணுமா இல்லை ஹைட் பண்ணுமான்றதை வந்து பார்த்துக்கலாம் ஸோ அண்ட் ஆட்டோ ஃபேக்ட்ரி ரீசெட் எனபிள் பண்ணிட்டிங்கன்னா இருபது வாட்டி ஃபோனை வந்து நம்ம பாஸ்வேர்டு தப்பாக போடுறோம் அப்படின்னா ஃபோன் வந்து ரீசெட் ஆகிடும் ஸோ இது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஃபீச்சர் தேவைப்படுதுன்னா மட்டும் அதை செக் பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் லாக் நெட்ஒர்க் அண்ட் செக்யூரிட்டி இருக்குது பார்த்திங்களா இது எனபிள் பண்ணுறப்போ ஸோ ஃபோன் லாக்கில் இருக்கும்போது நம்ம மொபைல் டேட்டா எதுவுமே வந்து ஆஃப் பண்ண முடியாது அதுக்கான ஆப்ஷன் தான் அது ஸோ அதுவுமே வந்து யூஸ்ஃபுல்லான ஃபீச்சர் மறக்காமல் எனபிள் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஷோ லாக்டவுன் ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்திங்களா லாங் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது லாக்டவுன் மோட் இருக்கும் லாக்டவுன் மோடில் போனதுக்கப்புறமா நம்ம ஃபிங்கர் பிரிண்ட் வந்து ஒர்க் ஆகாது ஃபேஸ் அண்ட் லாக்மே வந்து ஒர்க் ஆகாது நீங்கள் வந்து மேனுவலாக பேட்டர்ன் கொடுத்து தான் வந்து அன்லாக
அதுக்கப்புறமா வந்து ஷோ ஆஸ் ஷெட்யூல்டு கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் செலக்ட் பண்ண டைம்க்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து ஆல்வேஸ் ஆன் டிஸ்பிளே வந்து ஆன் ஆகும் ஷோ ஃபார் நியூ நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா பேட்ரியை வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக கன்சியூம் ஆகும் பட் ஒவ்வொரு வாட்டி நோட்டிஃபிகேஷன் வரும்போதுமே வந்து ஏஓடி வந்து நமக்கு வேக்கப் ஆகிட்டே இருக்கும் பட் நான் வந்து மோஸ்ட்டாக ப்ரிஃபர் பண்ணுறது வந்து டாக் டு ஷோ பேட்ரியை வந்து பெரிய அளவுக்கு கன்சியூம் ஆகாது ஸ்டில் நம்ம இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷனுமே வந்து பார்த்துக்கலாம் பட் இதில் முக்கியமான விஷயமே வந்து ஆட்டோ பிரைட்னஸ் வந்து எனபிள் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ நான் இப்போ வந்து டேப் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ டேப் பண்ண ஏஓடி வந்துருச்சு டாப் போஷன் நான் இப்போ கவர் பண்ணுறேன் ஸோ பிரைட்னஸ் கம்மியாக இருக்கிறதுனால ஏஓடியோட பிரைட்னஸ்மே வந்து நம்ம கம்மியாக அடிச்சு பாருங்கள் ஸோ அதுவுமே வந்து நமக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நைட் டைமில் எல்லாமே வந்து நமக்கு இந்த ஆட்டோ பிரைட்னஸ் ஃபீச்சர் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா அந்த ஏஓடி வந்து ரொம்ப பிரைட்டாக தனியாக தெரிஞ்சதுன்னா அதுவுமே வந்து நமக்கு லைட்டாக ஸ்டெயின் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப நைட் டைமில் ஸோ இதுவுமே வந்து நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க ஸ்க்ரீன் ஓரியன்டேஷன் போர்ட்ரைட்டில் வேணுமா லேண்ட்ஸ்கேப்பில் வேணுமான்றதை வந்து செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அண்டு கிளாக் ஸ்டைல் இருக்குது பார்த்திங்களா இதுக்குள்ளே போனீங்கன்னா கிளாக் ஃபேஸஸ் வந்து எக்கச்சக்கமாக இருக்குது அண்ட் இதுலேயே வந்து நீங்கள் ஸ்டிக்கர் செலக்ட் பண்ணலாம் கேலரியில் இருக்கக்கூடிய இமேஜுமே வந்து ஆட் பண்ணலாம் பிட் மோஜி ஏஆர் இமோஜி எல்லாமே இருக்குது ஏஆர் இமோஜியில் உங்கள் ஃபேஸையுமே வந்து யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஏஓடி ஃபேஸாக வந்து செட் பண்ணலாம் அண்ட் கலர் தீம்ஸுமே வந்து நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு என்ன கலரில் வந்து தேவைப்படுதோ அந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் கலர் ஃப்ளாவுமே வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒன்ஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா டன் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ஏஓடி வந்து ஓகே ஆகிடும் ஸோ ஆல்வேஸ் அண்ட் டிஸ்பிளேவுமே வந்து மறக்காமல் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இவ்வளோ ரோமிங் கிளாக் வந்து உங்களுக்கு தேவைப்பட்ட என்ன அனுபல் பண்ணி பாருங்கள் மற்ற லொக்கேஷன் போகும்போது அந்த ஹோம் டைம் ஒன்று இருக்குது பார்த்தீங்களா ஹோம் டைம் இல்லாமல் வந்து ரோமிங் டைமே வந்து நம்ம காட்டும் இப்போ வந்து செட்டிங்ஸ் பேஜில் வந்து செக்யூரிட்டி அண்ட் ப்ரைவேசின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இதுக்குள்ளே வந்துருக்கேன் ஸ்க்ரால் டவுன் பண்ணி கீழே வந்தீங்கன்னா ஸோ பெர்மிஷன் யூஸ் இன் லாஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா இதுக்குள்ளே போயிடுங்க என்னென்ன ஆப்லாமே வந்து உங்கள் காண்டாக்ட்ஸு ஃபோனு கால் லாகு நியர்பை டிவைசஸ் ஃபோட்டோஸு நம்ம கேமரா ஃபோனில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபீச்சர்ஸ் வந்து ஆக்சஸ் பண்ணியிருக்கு அப்படின்ற வந்து நமக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும் அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான ஃபீச்சர் வந்து அடிஷ்னல் ப்ரைவசி கண்ட்ரோல்ஸ் குள்ளே போயிடுங்க அலர்ட் வென் கிளிப் போர்டு ஆக்சஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா இதை வந்து நீங்கள் மறக்காமல் எனபிள் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ நீங்கள் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு முக்கியமான டெக்ஸ்ட் வந்து காப்பி பண்ணி வச்சுருப்பீங்க ஏதாச்சும் ஆப் வந்து உங்கள் கிளிப் போர்டை வந்து ஆக்சஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணது அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக ஒரு அலர்ட் வரும் இது ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான சேஃப்டி ஃபீச்சர் இதையுமே வந்து நீங்கள் எனபிள் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அண்ட் இப்போ வந்து நீங்கள் செட்டிங்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க செட்டிங்ஸில் வந்து அட்வான்ஸ் ஃபீச்சர்ஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இந்த அட்வான்ஸ் ஃபீச்சர்ஸ்க்குள்ளே வந்துருங்க ஸோ லேப்ஸ் வந்து நம்ம கடைசியாக பார்ப்போம் சைட் பட்டன் இருக்குது பார்த்தீங்களா சைட் பட்டனையுமே வந்து நம்ம கஸ்டமைஸ் பண்ணலாம் டபுள் ப்ரெஸ் ஆப்ஷன் வந்து எனபிளில் இருக்கான்றதை வந்து பார்த்துக்கோங்க டபுள் ப்ரெஸ் வந்து பை டிஃபால்ட்டாக நம்ம குயிக் லான்ச் கேமரான் இருக்கு ஸோ இது வந்து டபுள் டைம் டேப் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து கேமரா வந்து ஓப்பன் ஆகிடும் ஸோ டேரெக்டாக நீங்கள் வந்து லாக் ஸ்க்ரீனில் இருக்கும் போதுமே சரி டபுள் டைம் டேப் பண்ணால் டேரெக்டாக வந்து நம்ம கேமரா ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் அப்படியே வந்து கீழே வந்தீங்கன்னா மல்டி விண்டோன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸ்வைப் ஃபார் ஸ்பிளிட் ஸ்க்ரீன் இருக்குது பார்த்தீங்களா கீழே வந்து மேலே வந்து நீங்கள் ரெண்டு ஃபிங்கர் யூஸ் பண்ணி ஸ்வைப் பண்ணும்போது ஸ்பிளிட் ஸ்க்ரீன் வந்து ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கப்புறமா வந்து நீங்கள் இன்னொரு ஆப்மே வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்பிளிட் ஸ்க்ரீன் வந்து நீங்கள் வேறு விதமாக வந்து ஆக்சஸ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த ரீசெண்ட் டாப்ஸ் வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இங்கே வந்து நீங்கள் இந்த ஆப் ஐக்கான் இருக்குது பார்த்திங்களா அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஓப்பன் இன் ஸ்பிளிட் ஸ்க்ரீன் வியூ கொடுத்துடலாம் அதுக்கப்புறமா வந்து நீங்கள் இன்னொரு ஆப் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஸ்பிளிட் ஸ்க்ரீனில் இருக்கும்போது இந்த பார் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த லாங் ப்ரெஸ் பண்ணி ட்ராக் பண்ணும்போது அந்த சைஸ் அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் டாப்பில் இருக்க ஆப் வந்து நீங்கள் ஃபுல் ஸ்க்ரீன் யூஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே கீழே ஸ்வைப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ஆப் வந்து ஃபுல் ஸ்க்ரீன் வந்துடும் ஸோ ரெண்டு மெத்தட் யூஸ் பண்ணியுமே வந்து ஸ்பிளிட் ஸ்க்ரீன் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸ்வைப் ஃபார் பாப்அப் வியூ இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸ்க்ரீன் கார்னரில் இருந்து நீங்கள் மிடிலுக்கு வந்து ஸ்வைப் பண்ணும்போது அந்த பாப்அப் வியூவில் வந்து ஓப்பன் ஆகிடும் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் ட்ராக் பண்ணி ஸ்க்ரீன் எந்த கார்னருக்கு வேணால் எடுத்துகிட்டு போகலாம் இதை சிங்கிள் டைம் டேப் பண்ணும
ஸ்க்ரீன் வந்து நம்ம ரைட்லேருந்து ஸ்வைப் பண்ணாலும் லெஃப்ட்லேருந்து ஸ்வைப் பண்ணாலுமே வந்து நம்ம ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கலாம் அண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் மோட் ஆப்ஷன் இருக்குது ஒன் ஹண்ட்ரட் மோட் எனபிள் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த சென்டர் பட்டன் இருக்குது பார்த்திங்களா அது மேலேருந்து கீழே ஸ்வைப் பண்ணும்போது ஒன் ஹண்ட்ரட் மோடுக்கு வந்து நம்ம போயிடுவோம் ஸோ இந்த ஆரோ மார்க் இருக்குது இருக்குது பார்த்திங்களா இதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணும்போது ஸ்க்ரீன் லெஃப்டாக ரைட்டுக்கு வந்து நம்ம மூவ் பண்ணிக்கலாம் ஒன் ஹண்ட்ரட் மோட்லேருந்து வெளியில் வரணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதே மாதிரி வந்து அந்த சென்டர் நாவிகேஷன் பட்டனில் வந்து மேலே வந்து கீழே ஸ்வைப் பண்ணும்போது ஃபுல் ஸ்க்ரீனுக்கு வந்துடும் இப்போ வந்து நம்ம கெஸ்டர் செலக்ட் பண்ணி இருக்கிறதுனால அந்த ஆப்ஷன் இருக்கும் பட்டன் செலக்ட் பண்ணும்போது டபுள் டைம் அந்த ஹோம் பட்டன் டேப் பண்ணும்போது ஒன் ஹண்ட் மோடு வந்து வந்துடும் ஸோ உங்களுக்கு எப்படி வந்து கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குன்றதை வந்து நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஒன் ஹண்ட் மோட்லேருந்து வெளில வரணும்னா ஹோம் பட்டன் டபுள் டேப் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்க்ரீன் கார்னரில் நீங்கள் டச் பண்ணாலுமே வந்து ஃபுல் ஸ்க்ரீன் வந்துடும் சாம்சங் ஆப்ஸில் வந்து ஒரு சில சஜஷன் உங்களுக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னா நீங்கள் ஸ்மார்ட் சஜஷன் வந்து எனபிள் பண்ணிக்கலாம் சாம்சங் கீபோர்ட் நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது வந்து எதாவது டெக்ஸ்ட் என்ட்ரு பண்ணுறப்போ வந்து வெரிஃபிகேஷன் கோட் எதாவது வரும் பார்த்திங்களா அது எல்லாமே வந்து மேலேயே நமக்கு வந்துடும் ஸோ சாம்சங் கீபோர்டு கேலண்டரு ரிமைண்டர் மெசேஜ் செட்டிங்ஸ் இதெல்லாமே யூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு ஒரு சில சஜஷன் வந்து காட்டும் ஸோ இதுவுமே வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ டூல் பார் ஆஃப்டர் கேப்சரிங் இருக்குது நம்ம ஒன்ஸ் வந்து ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்ததுக்கப்புறமா கீழே ஐகான்ஸ்லாம் காட்டுது பார்த்திங்களா லாங் ஸ்க்ரீன்ஷாட் வேணுமா இதை வந்து கிராப் பண்ணுமா அப்படின்னு ஸோ இதுதான் வந்து அந்த டூல் பார் ஸோ அதை நம்ம ஆஃப் பண்ணி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா சிம்பிளாக வந்து ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துகிறோம் அந்த டூல் பார் எதுவும் காட்டாது டெலிட் ஆஃப்டர் ஷேரிங் நீங்கள் எனபிள் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒன்ஸ் வந்து ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டரோ ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து முடிச்சு அதை ஷேர் பண்ணதுக்கப்புறமா டெலிட் பண்ணிடும் ஹைட் ஸ்டேட்டஸ் அண்ட் நாவிகேஷன் பார் நீங்கள் எனபிள் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுக்கும்போது மேலே ஸ்டேட்டஸ் பாரில் இருக்கக்கூடிய ஐகான்ஸு கீழே நாவிகேஷன் பார் எதுவுமே காட்டாது எல்லாமே வந்து ஹைட் ஆகிடும் நமக்கு சேவ் ஒரிஜினல் ஸ்க்ரீன்ஷாட் நீங்கள் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் சப்போஸ் ஏதாச்சும் ஸ்க்ரீன்ஷாட்டில் எடிட் பண்ணாலுமே வந்து ஒரிஜினல் ஃபைல் தனியாக இருக்கும் எடிட் பண்ண ஃபைல் தனியாக இருக்கும் பட் ரெண்டு ஃபைல் இருக்கிறதுனால நமக்கு ஸ்டோரேஜ் வந்து அதிகமாகிட்ருக்கும் அண்ட் எந்த ஃபார்மேட்டில் வந்து நீங்கள் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுக்கணும் அதை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஜேபிஜி வேணுமா பிஎன்ஜி வேணுமான்னு ஸ்க்ரீன்ஷாட்டில் எந்த ஃபோல்டரில் இருக்குது அப்படின்றத வந்து அதிகமே வந்து செலக்ட் பண்ணி ஃபோல்டர் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்ட் சவுண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா மீடியா செலக்ட் பண்ணிட்டிங்கனா ஃபோனில் எதாவது நோட்டிஃபிகேஷன் வருது இல்லை வீடியோ எதாவது ப்ளே பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த சவுண்ட் மட்டும்தான் வந்து கேப்சர் பண்ணும் மீடியா அண்ட் மைக் செலக்ட் பண்ணும்போது பக்கத்தில் நீங்கள் எதாவது பேசிகிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த சத்தமே வந்து சேர்த்து கேப்சர் பண்ணும் உங்களுக்கு எப்படி கன்வீனியன்ட்டாக இருக்கா அதை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க நன் செலக்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா சவுண்டே இல்லாமல் வந்து ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்ட் பண்ணும் வீடியோ குவாலிட்டியுமே வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் வீடியோ எடுக்கும்போது அந்த செல்ஃபி வீடியோ சைஸ் வந்து உங்களுக்கு பெருசாக வேணுமா சின்னதாக வேணுமான்றதை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ஷோ டேப்ஸ் அண்ட் டச்சஸ் நீங்கள் எனபிள் பண்ணிங்கன்னா ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது ஸ்க்ரீனில் எங்கேயா டச் பண்ணுறீங்க பார்த்திங்களா அந்த டச் கூட வந்து அந்த ரெக்கார்டிங்கில் காட்டும் தேவைப்படுதுன்னா செக் பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் நீங்கள் வந்து ஷோ கான்டாக்ட்ஸ் வென் ஷேரிங் கண்டென்ட் இருக்குது பார்த்திங்களா இது எனபிள் பண்ணிட்டிங்கன்னா கேலரிலேருந்து ஏதாவது ஒரு ஃபைல் வந்து ஷேர் பண்ணும்போது நம்ம ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக யாருக்கு வந்து காண்டாக்ட் பண்ணியிருக்குமோ ஸோ அவங்களோட கான்டாக்ட்ஸ் வந்து நமக்கு இந்த இடத்துல வந்து காட்டும் அந்த சஜஷன் வந்து வரும் சப்போஸ் அதை வந்து நீங்கள் ஆஃப் பண்ணி வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ நம்ம ஷேர் பண்ணும்போது அந்த கான்டாக்ட்ஸ் வந்து காட்டாது சஜஷனில் ஸோ கான்டாக்ட் வென் ஷேரிங் கண்டாக்ட் தேவைப்பட்டிங்கன்னா நபிள் பண்ணி வச்சுக்கோங்க வீடியோ கால் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா இதை நம்ம நபிள் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா வாட்ஸ்அப்பாக இல்லை இதில் சப்போர்ட் ஆகக்கூடிய ஆப்ஸில் வந்து நான் இங்கே வீடியோ கால் பண்ணும்போது பேக்ரவுண்டை வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பேக்ரவுண்ட் கலர் இருக்குது இமேஜ் எதாவது செலக்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து அந்த பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் வந்து நம்ம வீடியோ கால் பேக்ரவுண்டாக வந்துடும் ஸோ இதுவுமே வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஃபீச்சர் மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள் கேமிங் ஹப்புமே வந்து எனபிள் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ உங்கள் ஃபோனில் இன்ஸ்டால் பண்ணக்கூடிய எல்லா கேம்ஸுமே வந்து இந்த கேமிங் ஹப்குள்ளே வந்துடும் ஸோ கேமிங் ஹப் அப்படின்னு தனியாக வந்துடும் ஒரே இடத்துல செக்ரிகேட் பண்ணி கொடுக்கறதுனால நமக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு டுவல் மெசேஜருக்குள்ளே வந்துட்டிங்கன்னா ஆப் க்ளோனிங் தான் இது ஸோ உங்களுக்கு தேவையான ஆப்ஸ் அந்த சோஷியல் மீடியா ஆப்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம க்ளோன் பண்ணி செகண்ட் ஆப்பாக வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒன்ஸ் நான்
ஸோ இந்த டிவைஸ் கேருக்குள்ளேயே தான் வந்து பேட்ரி ஆப்ஷன் இருந்தது பட் இந்த வாட்டி செப்பரேட் அங்கேயும் இருக்குது இந்த டிவைஸ் கேருக்குள்ளேயும் இருக்குது ஸ்டோரேஜ்குள்ளே வந்துட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ ரீசைக்கிள் பின் ஆப்ஷன் இருக்கும் இதுக்கு முன்னாடி டெலிட் பண்ண ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே வந்து இங்கே இருக்கும் டூப்ளிகேட் ஃபைல் எதாவது இருக்குன்னா அதை டெலிட் பண்ணிக்கலாம் லார்ஜ் ஃபைல்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்குது ஸோ ஃபோனில் எந்த ஃபைல்ஸ் வந்து அதிகமான ஸ்டோரேஜோட இருக்குது அந்த லார்ஜ் சைஸ் ஃபைல்ஸ் வந்து நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஓவரால் ஃபோனோட ஸ்டோரேஜ் வந்து நம்ம இங்கே இருந்து மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம் எவ்வளோ வீடியோஸ் எவ்வளோ சைஸில் இருக்குது இமேஜஸ் எவ்வளோ ஃபைலில் இருக்குது ஸ்டோரேஜ் வந்து உங்களுக்கு கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா இங்கே இருந்து ஈஸியாக வந்து உங்களுக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் அண்ட் மெமரி ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த மெமரி ஆப்ஷன் குள்ளே வந்துட்டிங்கன்னா ஸோ இப்போ கரெண்டாக வந்து நமக்கு சிக்ஸ் ஜிபி ரேமில் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஜிபி வந்து ஆக்குபை ஆகிருக்கு இதை வந்து நம்ம கிளீன் பண்ணிவிட்டோம் அப்படின்னா பேக்ரவுண்ட் ஆப்ஸ் வந்து கிளியர் பண்ணிவிடும் ஸோ தட் ஸ்லைட்டாக வந்து நமக்கு மெமரி வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரீ ஆகும் ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு மெமரி வந்து டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஜிபி வந்து அவைலபிளாக இருக்கு அண்ட் ரேம் ப்ளஸ் ஆப்ஷன் வந்து நான் பை டிஃபால்ட்டாகவே வந்து ஆஃப் பண்ணி தான் வச்சுருக்கேன் அது உங்களுக்கு தேவைப்படுதுன்னா ரேம் ப்ளஸ் ஆப்ஷன் வந்து நீங்கள் எனபிள் பண்ணிக்கலாம் ரேம் ப்ளஸ் வந்து அப் டு சிக்ஸ் ஜிபி வரைக்கும் இருக்கும் பட் நீங்கள் ஒரு வாட்டி ஃபோன் ரீஸ்டார்ட் பண்ணும்போது தான் வந்து அந்த ரேம் ப்ளஸ் வந்து லைவ் ஆகும் உங்களுக்கு பட் இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜில் வந்து அந்த எக்ஸ்ட்ரா நீங்கள் எவ்வளோ ரேம் செலக்ட் பண்ணுறீங்களோ அது வந்து ஆக்குபை ஆகும் பட் பர்ஃபார்மன்ஸில் வந்து ரொம்ப பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் வந்து நீங்கள் நோட்டீஸ் பண்ண போகிறதுல நீங்கள் மினிமம் சிக்ஸ் ஆர் எயிட் ஜிபி ரேம் ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ரேம் ப்ளஸ் ஆப்ஷன் வந்து நீங்கள் எனபிள் பண்ணுன்ற அவசியமே இருக்காது அதுக்கப்புறம் அப்படியே பேக் வந்துட்டீங்க அப்படின்னா ஆப் ப்ரொடக்ஷன் இருக்கும் ஸோ ஆப் ப்ரொடக்ஷன் வந்து உங்களுக்கு தேவைப்படுதுன்னா அப்பப்போ வந்து நீங்கள் ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஏதாவது திருட்டு இருக்கா இல்லையா அப்படின்றத பட் அது மோஸ்ட்டாக வந்து நமக்கு தேவைப்படாது அண்ட் ஆட்டோ ஆப்டிமைசேஷன் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இது மறக்க ஒரு சூப்பர் யூஸ்ஃபுல்லான ஃபீச்சர் ஆட்டோ ரீஸ்டார்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது வந்து நீங்கள் ஷெடியூல் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஒரு ரெகுலராகவே வந்து ஃபோனை ஒரு ஃபைவ் டென் மினிட்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து நீங்கள் ஆன் பண்ணி யூஸ் பண்ணும்போது ஸ்லைட் பெட்டரான பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் கண்டினியூஸாக ஆனில் இருக்கிறதுக்கு பதிலாக அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒன் வீக்கு ஒன்ஸ் ஆர் ட்வைஸ் வந்து நீங்கள் அந்த மாதிரி ஃபோனை வந்து கம்ப்ளீட்டாக சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம் பட் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு மறந்துட்டீங்க அப்படின்னா இந்த ஆட்டோ ஆப்டிமைசேஷனில் இந்த ஆட்டோ ரீஸ்டார்ட்டில் போய்ட்டு நீங்கள் ஷெட்யூல் கூட பண்ணி வச்சுக்கலாம் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் மோட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஃபீச்சர் சப்போஸ் வந்து உங்கள் ஃபோனை வந்து நீங்கள் சர்வீஸ் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா மெயின்டெனன்ஸ் மோடு வந்து நீங்கள் ஆன் பண்ணி கொடுத்துடலாம் ஸோ உங்கள் ஃபோனில் பை டிஃபால்ட்டாக என்ன ஆப்ஸ் இருக்கோ அது தான் வந்து அவங்களால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் அண்ட் அப்படியே வந்து பேக் வந்துருங்க பேக் வந்ததுக்கப்புறமா நமக்கு ஆப்ஸ் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஆப்ஸ்குள்ளே போய்ட்டு சூஸ் டிஃபால்ட் ஆப்ஸில் போய்ட்டு டிஃபால்ட்டாக என்னென்ன ஆப்ஸ் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்ற வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஃபோன் டைலர் எஸ்எம்எஸ் ஆப் எல்லாமே அண்ட் இப்போ வந்து செட்டிங்ஸ் பேஜில் ஆக்சசிபிலிட்டி ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த ஆக்சசிபிலிட்டியில் அட்வான்ஸ் செட்டிங்ஸ்குள்ளே வந்துருங்க ஆக்சசிபிலிட்டி பட்டனில் வந்து நான் இப்போ எக்ஸ்ட்ரா டீம் வந்து செலக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் எக்ஸ்ட்ரா டீம் செலக்ட் பண்ணும்போது ஸ்க்ரீனோட பிரைட்னஸ் வந்து நமக்கு கம்மியாகும் ஸோ நைட் டைமில் யூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது உங்களுக்கு தேவைப்படுதுன்னா செக் பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் இப்போ வந்து இன்ட்ராக்ஷன் அண்ட் டெக்ஸ்டரிட்டின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இங்கே ஆன்சர் அண்ட் எண்டிங் கால்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா இங்கே வந்து ரீட் காலர் நேம் அலோடு வந்து நான் அனுபவ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சப்போஸ் உங்களுக்கு இன்கமிங் கால் வரும்போது யார் கால் பண்ணுறா அந்த நேம் வந்து நமக்கு லவுடாக ரீட் பண்ணி காட்டும் அண்ட் ப்ரெஸ் சைட் பட்டன் டு என் கால்ஸ் நீங்கள் எனபிள் பண்ணிட்டீங்கன்னா கால் பேசி முடிச்சதுக்கப்புறமா பவர் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணாலே வந்து கால் கட் ஆகிடும் தேவைப்படுதுன்னா செக் பண்ணி பாருங்கள் ப்ளஸ் வால்யூம் அப் டு ஆன்சர் பட்டன் நீங்கள் எனபிள் பண்ணிட்டீங்கன்னா கால் வரும்போது வால்யூம் அப் வந்து நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணாலே வந்து கால் அட்டன் ஆகிடும் ஆன்சர் ஆட்டோமேட்டிக்லி நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ப்ளூடூத் டிவைசஸ் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கப்போ டூ செகண்ட் ஃபைவ் செகண்ட் இந்த டைம் செட் பண்ணும்போது அந்த டைம் கழிச்சு வந்து நம்ம கால் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆன்சர் ஆகிடும் அசிஸ்டன்ட் மெனு நீங்கள் எனபிள் பண்ணி அளவு கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இந்த ஃப்ளோட்டிங் விண்டோ மாதிரி வந்துடும் இங்கே வந்து நீங்கள் குயிக்காக ரீசெண்ட் ஆப்ஸ் போகிறது ஹோம் போகிறது பேக் போகிறது இதெல்லாமே வந்து நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் பை டிஃபால்ட்டாக அந்த அசிஸ்டன்ட் மெனு இருக்க இந்த ஹோம் பேஜில் தான் வந்து நான் இந்த எக்ஸ்ட்ரா டிம் வந்து செட் பண்ணி வச்சுருக்கேன்